हेलो गाइस वेलकम टू कॉलेज ट्विटर लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी अबाउट दी ड्राइवर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ड्राइवर्स वो थे जो कि इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करते हैं फैसिलिटेट करते हैं आज हम लोग बात करेंगे बैरियर्स की बैरियर्स यानी कि वो सारे ऑब्स्टिकल्स जो कि इंटरनेशनल बिजनेस के लिए अच्छे नहीं है बैरियर्स मेरे वो सारे ऑब्स्टिकल्स होते हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं बिजनेस को फुल फ्लो में ऑपरेट करने से या फिर ये वो सारे ऑब्स्टिकल्स हैं मेरे इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर जिसकी वजह से कोई भी इंडिविजुअल कंपनी या गवर्नमेंट इंटरनेशनल बिजनेस नहीं कर पाती अब बैरियर्स अलग अलग तरीके के होते हैं बैरियर्स के टाइप्स हर जगह अलग अलग दिए हैं एंड क्योंकि अब हम लोग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हैं हम अलग अलग जगह से खुद ही सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी है कहीं जगह इंटरनेशनल बिजनेस के बैरियर्स तीन टाइप्स के दिए हैं कहीं जगह फोर टाइप के जगह और कहीं जगह सिर्फ दो तो टाइप के दिए कि टेरिफ एंड नॉन टेरिफ कई जगह दे देते थे इकोनॉमिक एथिकल टेरिफ एंड नॉन टेरिफ एंड सो ऑन मैंने यहाँ पर बैरियर्स को तीन चीज़ों में डिवाइड किया है एंड एक एक करके हम लोग उन्हीं को डिस्कस करेंगे अगले पाँच से सात मिनट की वीडियो में मैं सारे बैरियर्स डिस्कस करूंगा एंड कोशिश करूंगा कि विथ एग्जांपल आप लोगों को एक्सप्लेन भी कर सकूं कि क्या बैरियर है एंड इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स फेस होती है बिजनेस को सबसे पहले जो कि सबसे कॉमन बैरियर्स होते हैं जो कि हम लोग हर कंट्री में फेस करते हैं वो होते हैं सोशो कल्चरल बैरियर्स सोशो कल्चरल मेरे दो वर्ड से बने सोशल और कल्चरल मेरी जितनी भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे हर किसी सोसाइटी का अलग अलग कल्चर है अलग अलग तरीके के लोग हैं उनका अलग अलग तरीके का लाइफस्टाइल है प्रेफरेंसेस है लैंग्वेजेस है एंड क्योंकि मैं उनकी कंट्री में जाके बिजनेस कर रहा हूँ मेरे को उन सब के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है एंड उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडाप्ट करना भी बहुत ज़रूरी होता है इसमें हम लोगों का आता है लैंग्वेज बैरियर लैंग्वेज के अलावा प्रेफरेंसेस लाइफस्टाइल। अब इसका हम लोग एग्जांपल लेते हैं एग्जांपल पे मैं बात करता हूँ यहाँ पे डोमिनोज की और के की डोमिनोज एक फास्ट फूड चेन है जो कि मैक्सिमम पिज्जा में डील करता है डोमिनोज इंडिया में ओपन हुआ डोमिनोज सर्व वेज भी करता है एंड नॉनवेज भी करता है बट जस्ट बिकॉज इंडिया का लाइफ अलग है इंडिया की प्रेफरेंसेज अलग है डोमिनोज ने एक ऑल वेज ब्रांच भी खोली गुजरात के अंदर उसके अलावा हम लोग इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं मैकडोनल्ड्स का मैकडोनल्ड्स के जितने भी आउटलेट्स हैं वो इंडिया में बीफ बर्गर्स को सर्व नहीं करते क्यों नहीं करते क्योंकि वो हमारी कंट्री के जो मेजॉरिटी है हिंदू उनके रिलीजन रिलीजियस बिलीव्स के अगेंस्ट हैं तो अगेन ये हमारे सोशो कल्चरल बैरियर्स होते हैं बिकॉज ऑफ द कंट्री मेरे को अपने प्रोडक्ट्स को चेंज करना पड़ा ये एक बहुत बड़ा बैरियर था इसके बाद हम लोगों के सेकेंड टाइप के बैरियर्स आते हैं इकोनॉमिक बैरियर्स इकोनॉमिक बैरियर्स मेरी कंट्री की इकोनॉमिक वहाँ के लोगों की इकोनॉमी से रिलेटेड होते हैं ये मेजरली कंसर्न होते हैं उन सारे फैक्टर्स की वजह से जो कि इकोनॉमी से रिलेटेड है जिसमें मैं सबसे पहले बात करूँगा पॉपुलेशन की अब मैं पॉपुलेशन की क्यों बात कर रहा हूँ जबकि नाम तो मैंने इकोनॉमिक बैरियर्स लिखा है क्योंकि जो भी इकोनॉमी होगी वो अल्टीमेटली है तो मेरी पॉपुलेशन की हो सकता है कि पॉपुलेशन का सेगमेंट बहुत बड़ा है बहुत वाइड मार्केट है लेकिन उनकी बाइंग कैपेसिटी ना हो जिसका हम लोग एग्जांपल लेते हैं कोई भी लग्जरी कार का फरारी का ले लेते हैं फरारी अगर इंडिया में आएगी इंडिया में ऑल दो मार्केट इज़ लाइक 1.3 बिलियन लोगों का बट यहाँ पे फरारी को खरीदने की कैपेसिटी मुश्किल से पॉइंट या वन लोगों की तो है जबकि अगर वही सेम कंपनी यू में जाती है वहाँ पे पॉपुलेशन इंडिया के कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा लो है लेकिन बाइंग कैपेसिटी लोगों की बहुत ज़्यादा है एंड ये श्योरिटी है कि नंबर ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स एज कम्पेयर टू इंडिया यू में उसको ज़्यादा मिलेंगे तो इसमें हम लोगों को लिखना होगा अबाउट पर कैपिटल इनकम पर कैपिटल के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर भाई अगर मैं जा रहा हूँ किसी कंट्री में वहाँ का उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो होना चाहिए इसमें एक और अच्छा एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं अमेजोन के बारे में अमेजोन इंडिया में ग्रोथ तब ले पाया जब इंडिया का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हुआ डिजिटल के अलावा 
जो भी उसकी लॉजिस्टिक्स की चीज़ें थी उसके लिए भी गवर्नमेंट ने उसको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाया हेल्प करा अच्छी रोड्स बनाई अच्छे वेयर हाउसेज बनाए एंड एक एटमोसफेयर बनाया जिससे कि वो ग्रोथ ले पाया वही अगर अमेजोन पाकिस्तान या बांग्लादेश में जाता बल्कि है भी अभी भी वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे उन्हें इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे मिल रहा हो अगेन ये हमारा एक तरीके का इकोनॉमिक बैरियर हो गया इन वाले टॉपिक्स में आप लोग जितना एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन करेंगे ना उतना अच्छा है कोशिश करो जो एग्जाम्पल्स मैं दे रहा हूँ उसके अलावा भी कोई एग्जाम्पल आप लोग सोच पाओ इकोनॉमिक बैरियर्स के बाद हम लोगों के अगले आते हैं पॉलिटिकल एंड लीगल बैरियर्स पॉलिटिकल एंड लीगल बैरियर्स को मैं गवर्नमेंट पॉलिसीज वगैरह से भी रिलेट कर सकता हूँ एंड जो कि हम कई जगह टैरिफ एंड नॉन टैरिफ के बारे में पढ़ते थे वो सारा इसके अंदर आ जाता है अब ये मेरे वो बैरियर्स है जो कि उस कंट्री के पॉलिटिक्स की वजह से वहाँ पर कौन सी गवर्नमेंट है उसकी वजह से भाई हो सकता है वहाँ पर जो भी कंट्री का हेड है जो भी गवर्नमेंट वहाँ पे फॉर्म हुई हुई है वो मेरी कंपनी को लेके पॉजिटिव हो वो मेरे को काफ़ी चीज़ों में छूट दे दे बट कई बार ये भी हो सकता है कि वो ग्लोबलाइजेशन के एकदम अगेंस्ट हो एंड वो एंट्री ना लेने दे इसका हम लोगों का सबसे अच्छा एग्जांपल है एफडीआई का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जब हम लोगों की कांग्रेस गवर्नमेंट थी कांग्रेस वॉज इन फेवर ऑफ एफ तो एफ एंट्री ले पाया बट अगर उसकी जगह और कोई गवर्नमेंट होती हमारे लेफ्ट टेस्ट की गवर्नमेंट होती वो कभी भी एफ को अलाउ नहीं करते पॉलिटिकल एंड लीगल बैरियर्स में हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे एंड इसमें हम लोग बात करेंगे सबसे पहले टैरिफ्स की अब टैरिफ्स क्या होते हैं सबसे पहले इसको समझते हैं टैरिफ्स मेरा एक तरीके का टैक्स है प्रोडक्ट के ऊपर आप लोग कस्टम ड्यूटी वगैरह भरते हो वैसे ही टैरिफ है अगर कोई भी कंपनी बाहर से आके मेरी कंट्री में सेल करना चाह रही है तो उसे एक सर्टेन अमाउंट पे करना पड़ेगा जो कि टैरिफ है एंड जब भी मैं टैक्सेस वगैरह के जब भी मैं टैक्सेस वगैरह से रिस्ट्रिक्शन लगाता हूँ वो मेरा टैरिफ कहलाता है एंड उसके अलावा अगर मैं कोई और रिस्ट्रिक्शन लगाऊंगा वो मेरी नॉन टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस में आती है नॉन टैरिफ में हम लोगों का क्या क्या आता है सबसे पहले कोटा कोटा से सारे लोग यहाँ पर फेमिलियर हैं कि कोटा होता क्या है एक सर्टेन अमाउंट पहले ही फिक्स कर देना कोटे में कंट्री क्या करती है जो भी कंपनी बिजनेस के लिए आ रही है उसको एक सर्टेन कोटा उसका फिक्स कर देती है कि तुम तो इससे ज़्यादा गुड्स यहाँ पे सोल्ड नहीं करोगे या इससे ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे डील नहीं करोगे ये मेरा एक तरीके का नॉन टैरिफ बैरियर है उसके अलावा सब्सिडी टू डोमेस्टिक प्लेयर्स सब्सिडी टू डोमेस्टिक प्लेयर्स से क्या एडवांटेज मिली क्योंकि मेरे डोमेस्टिक कंपनीज को सब्सिडी मिलने लग गई उनकी जो कॉस्ट है कॉस्टिंग प्राइस है वो कम आ जाएगा एंड क्योंकि उनका कॉस्टिंग प्राइस कम हो जाएगा वो अपने गुड्स को चीपर प्राइस में बेच पाएंगे एंड चीपर प्राइस में बेचेंगे तो मेरी जो बाहर से कंपनीज बिजनेस की आ रही है उनको से कम्पीट कर पाएंगे एंड काफ़ी हद तक उनको बीट भी कर पाएंगे इसके अलावा जोग्राफिकल बैरियर्स अगेन बेस्ट एग्जाम्पल चाइना चाइना में अगर आप लोगों को बिजनेस करना है तो वहाँ की किसी होम कंपनी के साथ आपको टाइप करना ही पड़ेगा उबर को भी चाइना की डोमेस्टिक कंट्री चाइना की डोमेस्टिक कंपनी के साथ टाइप करना पड़ा तब वो वहाँ पे ऑपरेशन ट्राई कर पाई फेसबुक को आज भी एंट्री नहीं है चाइना में वहाँ पे लोग आज भी वी से काम चलाते हैं मैं ये नहीं बोल रहा कि वी बेकार है या कुछ बट बेसिकली उन्होंने एक तरीके का अपना अलग ही वर्ल्ड बनाया हुआ है एंड इस जोग्राफिकल बैरियर की वजह से काफ़ी सारी कंपनीज जो है वो चाइना में बिजनेस नहीं कर पाती है इसके अलावा इसमें एक चीज़ और आती है दैट इज एम्बार्गो एम्बार्गो होता है जब मैं एक कंट्री से कोई भी गुड्स ना खरीदूं ना ही उसे बेचूं जैसे कि करेंटली ये सिचुएशन जहाँ तक मेरे को पता है सिर्फ क्यूबा के अंदर है क्यूबा से कोई भी गुड्स अभी खरीदे बेचे नहीं जा रहे बहुत लिमिटेड कर दिया गया है तो दिस वॉज ऑल अबाउट द बैरियर्स आई होप आप लोगों को क्लियर हो मैंने इजी से इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करी है एंड अगर एग्जाम में 15 मार्क्स का भी आ जाए तो आई होप पूरी वीडियो में मैंने इतने पॉइंट्स तो कवर करे हैं कि आप लोग आराम से कर पाए बट इसके अलावा भी अगर आप लोगों का कोई डाउट है तो यू कैन ऑलवेज कमेंट और यू कैन राइट टू अस उसके अलावा हम लोगों का चैनल का व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है डू ज्वाइन दोस्त ताकि लाइव लेक्चर्स की अपडेट्स आती रहे हम क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसकी अपडेट्स आते रहें एंड ऐसे ही जस्ट की फॉलोइंग अस थैंक यू